Hola, ¿qué tal amores? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mari y hoy os traigo un haul de Primark un poquito variado. Tenemos cositas de deco, ropita para mí y creo que una cosita de make-up. No estoy muy segura, no recuerdo bien. Quedas saber el vídeo y lo descubrimos <ríe> dentro vídeo. orden, voy a hacer como siempre, chum, saco de la bolsa y lo que salga salió ok, empezamos con deco esto me ha parecido precioso cuesta 5,50, es una tabla de madera, pesa un montón y eh, me ha gustado un montón para ponerla en un sitio de mi salón, que os voy a grabar un pequeño vídeo, un pequeño clip, nada muy cortito, que voy a cambiar la deco de la mesa pequeñita la típica está abajo enfrente del sofá que pues tengo una concha de mar y pues ya no es verano, ya no pega y voy a poner la decoración de otoño así que os haré la deco con esto y otra cosita más que hay aquí así que os lo subiré por aquí por Youtube, por clips cortos como digo, pues voy a ir sacando lo que salió, salió eh, esta jersey cuesta 16 euros lo cogí la talla M ya sabéis que estoy cogiendo una talla más de la mía me parece un color precioso, normalmente este color me quedaba muy bien antes con el pelo rubio, no sé ahora, yo creo que también, ¿no? Con este color castaño, no sé, es un azul súper bonito, es azul bebé, es un punto muy gordito y calentito, no sé si me va a picar la piel con esto, no lo sé, pero siempre suelo llevar una debajo, así que... Y es un poquito largo, que es lo que yo andaba buscando, que me tape la panchita este invierno, porque... Eh, como todos los jerseys los compro cortos últimamente, pues eso, así que precioso. Os estaré dejando por, ahí, por aquí los, los clips, sé que me dijisteis que os gusta más que me lo pruebe, pero ya es bastante tarde y eh, con la luz se va a estar ahí un poco, mm. así que os dejaré clips que es más fácil. Esta es la otra cosita de deco, cuesta 6 euros, es una calabaza de vela, luego esto se corta y ya está. Y la idea es ponerla aquí y aquí otra cosita creo que va a quedar guay más cosas mariposas madre mía se, pensaba que ya lo había grabado y le he dado a grabar cuando había terminado de hablar en fin ya está aquí el color ya puesto veis que deja ese brillito es esto de aquí el flawless filter de charlotte tiburi es la edición primark más, bar más baratita mucho más Cuesta 7 euros, a ver si lo capta. Ahí lo tenéis. Y eh, es el color Honey. Están los colores como más fríos. Y este es uno de los más cálidos que había. Pero como veis no tiene una pigmentación muy alta. Simplemente eh, pues va a servir para unificar el tono de la piel. E iluminarlo un poquito. ¿Veis ese brillito que deja? Es el especial de, de esta prebase. Es más prebase que base de maquillaje. O sea, esto no te va a tapar las imperfecciones, simplemente lo que va a hacer es dejarte un acabado como muy natural, muy brillante en la piel y pues eso, va a dejarte un tono bonito, si lo dejas solo, es un acabado natural, si lo, deja, si lo utilizas con una base de maquillaje, pues un acabado pues más, eh, pues eso, que cubra. Lo pondré a prueba por TikTok seguramente, como siempre os digo, porque pues por aquí... A lo mejor me deja sacaros algún clip así rapidito, pero si queréis un poquito más de información sobre él, pues seguidme por aquí en Instagram o TikTok, una de las dos plataformas que tengáis, que será donde saque pues, la review un poquito más completa de este producto. Por cierto, se va a subir un haul también de Temu y el labial que llevo ahora es el dupe de Dior que conseguí en Temu por dos euritos y la verdad queda bastante bonito, queda súper natural, labio jugoso, la verdad. Me gusta un montón. Os dije que yo había tenido el original de Dior y, sinceramente, no hay mucha diferencia, prácticamente ninguna, entre el de Dior y este. Sabéis que siempre tenía que pillar algo la pequeña Vega y es que hace unos días vimos por TikTok, TikTok no, por Instagram, un anuncio de eh, una empresa que ni conocía con un elefante de estos un poco más grande que este y eh, hacía así con las orejitas, ¿no? Para jugar con la pequeña en plan de me ves, no me ves, ¿no? Y me quedé muy tentada de comprarlo, pero valía 30 euros el peluche y no conocía la empresa, así que dije, no me la juego. Y en este caso, 
fuimos al Primark y cuesta 16 euros, es exactamente lo mismo, las orejitas que hacen esto, y con musiquita. Lo voy a poner y esperemos que mis perros no se vuelvan locos porque cuando lo escuchan se vuelven loquitos. Y este es el muñeco. Cogí una toalla de baño que eh, no quise coger más porque quiero ver qué tal me viene el tema del tamaño. Porque creo que son un poquito más grandes de las que yo suelo tener eh, para las manos en el cuarto de baño. Pero no lo sé. Eh, cuesta 5 euros. Pero, a ver, no sé si pone el material que tiene. Toalla de mano. 100% algodón. Y es que de verdad se nota muchísimo la calidad. Os he enseñado en varios hauls que las compré también en Ikea y tal. Pero lo que me pasa con las de Ikea es que como que se quedan muy húmedas y no las siento muy mollosas. Y esta es que es súper gordita. La verdad es súper gustosa. Y yo tengo las pequeñas con el mismo color y todo para eh, la cara. Para cuando me hago mi rutina de skincare tengo una única exclusivamente para mi rostro. Y me encantan. Tengo un pack creo de dos. Y me encantan esas toallas. Así que cuando vi la de manos dije, voy a coger una y ver qué tal. Porque como os digo, el color me parece precioso también, por cierto. Eh, pero eso, no sé qué tal quedará donde yo tengo la toalla de manos si me va a quedar demasiado grande. Entonces por eso solo, solo cogí una y ver qué tal. Si me va bien el tema del tamaño, pues eh, voy a reponer con estas porque cuando me reñí la lié bastante parda y manché dos toallas. Que ya sabéis que una vez que las manchas no se quita. Así que se las dejaré por si me tengo que volver a teñir a lo largo del embarazo, tener ya toallas manchadas y poner nuevas. Eh, no sé si es este, yo creo que sí, que se ha hecho súper viral en TikTok, que los hay en muchos colores y cuesta 17 euros. Eh, también lo cogí la talla M, cogí este verde porque este año se va a llevar un montón el verde oliva y yo no tengo nada de verde oliva porque todo lo que tengo de ese color no me vale. Así que dije, pues voy a cogerme este jersey. Es muy gustosito, la verdad. Hay en colores monísimos, lilas, blancos, negros, había muchísimos colores. Y bueno, pues como os digo, la talla M también. Tiene el detallito este de, del puño, que da bastante larguito. Y abajo tiene el mismo detalle que en el puño. Nada, bastante básico, pero maravilloso, calentito y cómodo para el invierno y además pues es muy fácil de jugar con este tipo de jerseys porque puedes hacer looks muy básicos y pues looks un poco más arriesgados utilizando algún que otro complemento y creo que es lo último, sí, por último este que como todavía no me he probado la ropa no sé si este me lo quedaré o no, ha sido un poco a modo prueba, esta es la talla S, también cuesta 17 euros pero es un jersey vestido y eh, no sé cómo me vaya a quedar. Tengo la idea de ponerme con las botas cowboy, pero como digo, no sé cómo me va a quedar. Cogí la S porque es bastante elástico, entonces sentía que si cogía la M me iba a quedar demasiado grande. Mm, como digo, todavía no me lo he probado, así que no sé. Cuando me lo pruebe ya veré. Pero creo que sí. Esto con una media un poco tupidita y las botas cowboy... Puede ser un look bastante cómodo y bonito para, para este invierno con la tripita y pues luego con el abrigo que os enseñé del haul de Zara, eh, también puede quedar, de Zara no, de Stradivarius, puede quedar muy bien o incluso pues ahora cuando empieza a refrescar solo un poquito con la gabardina también puede quedar muy chulo. Así que pues no sé, pues os iré enseñando los looks en caso de que me lo quede e iré haciendo diferentes ideas y os iré haciendo pequeños eh, vídeos para enseñaros diferentes looks y daros ideas. Y este ha sido todo el haul del primer, como os he dicho eran cuatro cosillas que había cogido, pero me apetecía enseñaroslas porque me parecen muy bonitas y nada, pues decidme por aquí abajo cuál os ha gustado más y como os digo seguirme en mis redes sociales de Instagram y TikTok si tenéis este tipo de plataformas porque por ahí os voy contando reviews de productos que os traigo por aquí cuando los compro pero pues muchas veces no los he podido testear todavía Así que por ahí los testeo y os cuento qué tal la experiencia con ellos. Así que, sin más, te da un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¡Chao!